गुड मर्णिंग मर्म छात्र छात्री दशम पान श्रेणी समाज विज्ञान विषय राजनीति विज्ञान खंडर आंतजात संस्था राष्ट्रसंघ और अन्न्य नाम पार्ट टू आगत हाईस्कुल शिक्षा तो परीक्षार बारे दरकारी सम्भव्य प्रश्न उत्तर समूह आज आलोचना कर छात्र छी इतिम्य पार्ट टुर पार्ट आलोचना तीनटाल क्लास जरिए आम यूट्यूब चेनेल मजेरे तुम लोग आगवा जिस छात्र छात्रीएल क्लास तीन चुना ना तुम लोग क्लास तीन चाय लबा छात्र छी पार्ट टुर दरकारी और सम्भव्य प्रश्न उत्तर समूह आलोचना कर आगते आसान पार्ट टुर सारांश आम एबार आलोचना कर आंतजात संस्था राष्ट्रसंघ और अन्न्य एक पार्ट टुर राष्ट्रसंघर जन्म बृत्ान उद्देश्य और नीति समूह राष्ट्रसंघर प्रधान अंग समूह और राष्ट्रसंघर प्रधान अंग समूह गठन सम्पर्क खूब सुंदर और सहज भावे पाठ आलोचना कर छ्र छी राष्ट्रसंघ आंतराष्ट्रीय शांति और निरापत्ता रक्षा कर क्षेत्र विभिन्न धरण पदक्षेप समूह ग्रहण करण आयोग आरम्भ कर कूटनीतिमूलक जी व्यवस्था दुहजार सत गोटेखिल पाठ आलोचना कर इपरी मानव अधिकार रक्षार क्षेत्र राष्ट्रसंघर व्यवस्था समूह आलोचना कर पार्टी भारतवर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यार गठन सदस्य कार्यकाल तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कार्यवल सम्पर्क विशद भावे आलोचना कर मरम छात्र छी राष्ट्रसंघर द्वारा गठित और परचालित विभिन्न आंतजा संस्था इपरी राष्ट्रसंघर बाहर आम किसान आंतजा संस्था आए यह संस्था नाम और संस्था मुख्य कार्यलय सम्पर्क पार्ट आलोचना कर मरम छात्र छी एम पार्ट टुर आगत हाईस्कुल शिक्षा तो परीक्षार बारे दरकारी और सम्भव्य प्रश्न उत्तर समूह आलोचना कर नम्बर एक यूनेस्कोर मुख्य कार्यलय अवस्थित हाईस्कुल शिक्षा तो परीक्षार दुहजार न सनते प्रश्न तो सीधी अपशन चार जेनेभा रूम निर्क पेरीस इंटर शुद्ध उत्तर हम पेरीस यूनेस्कोर मुख्य कार्यलय अवस्थित फ्रांस राजधानी पेरीस क्वेश्चन नम्बर टू निरापत्ता परषद हल आंतजा मुद्रा नीतिर एट गुतवपूर्ण अंग राष्ट्रसंघर एक गुतवपूर्ण अंग विश्व वाणिज्य संस्थार एट गुतवपूर्ण अंग आंतजा न्यायालय एट गुतवपूर्ण अंग छात्र छात्री दुहजार एगार सन हाईस्कुल शिक्षा तो परीक्षा एक प्रश्न तो दिल इंटर उत्तर हम निरापत्ता परषद हल राष्ट्रसंघर एट गुतवपूर्ण अंग प्रश्न नम्बर तीन राष्ट्रसंघर अंतर्गत मानव अधिकार आयोग गठन हो तेर सन हाईस्कुल शिक्षा तो परीक्षा एक प्रश्न तो दिल ऊनीश चौवन्न सन ऊनीश छचल्लिस सन ऊनीश ऊनस सन ऊनीश तिरानबे सन इतर हम ऊनीश छचल्लिस सन ऊनीश छचल्लिश सन राष्ट्रसंघर अंतर्गत मानव अधिकार आयोग गठन करेशन नम्बर फोर कौन दिन विश्व मानव अधिकार दिवस हिसाब से पालन कर चौधर दुहजार सोतर सन हाईस्कुल शिक्षा तो परीक्षा एक प्रश्न चौबीस अक्टोबर सत्स सेप्टेम्बर पाँच जून दस डिसेम्बर इतर दस डिसेम्बर दस डिसेम्बर दिन तो गोटे विश्वते विश्व मानव अधिकार दिवस हिसाब से पालन करेशन नम्बर फाइव आंतजा न्यायालय न्यायाधीशर संख्या दुहजार षोल दुहजार सोतर सन हाईस्कुल शिक्षा तो परीक्षा एक प्रश्न न जन एगार जन पंद्रह जन पाँच जन इतर पंद्रह जन आंतजा न्यायालय न्यायाधीशर संख्या पंद्रह जन क्वेश्चन नम्बर सिक्स आंतजा न्यायालय प्रधान कार्य कि दुहजार बार सन हाईस्कुल शिक्षा तो परीक्षा एक प्रश्न उत्तर आंतजा न्यायालय प्रधान काम हल राष्ट्रसमूह उत्थपन कर गोचर समूह निष्पत्ति राष्ट्रसमूह मजबूत हवा विवाद जैसे राष्ट्रसमूह आंतजा न्यायालय ऊर 
উত্থাপন করে গোচর হিসাবে এই গোচর সমূহ আন্তর্জাতিক ন্যায়ালয়ে মীমংসা করাট হল আন্তর্জাতিক ন্যায়ালয়ের প্রধান কাম কোয়েশন নম্বর সেভেন বছর কোড তারিখে সমগ্র বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘ দিবস হিসাবে পালন করা হয় উত্তর চব্বিশ অক্টোবর উনিশশ পঞ্চল্লিশ চনের চব্বিশ অক্টোবর তারিখে রাষ্ট্রসংঘর গঠন হয়েছিল সেইভাবে চব্বিশ অক্টোবরের দিনটি প্রতি বছরে রাষ্ট্রসংঘ দিবস হিসাবে পালন করা হয় রাষ্ট্রসংঘ কেতিয়া স্থাপন হয়েছিল ইয়ার মূল লক্ষ্যটি দুই হাজার বিশ চনের হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাতে এই প্রশ্ন ইয়ার উত্তর হব রাষ্ট্রসংঘ উনিশশ পঞ্চল্লিশ চনের চব্বিশ অক্টোবর তারিখে স্থাপন করা হয়েছিল ইয়ার মূল লক্ষ্য হল আন্তরাষ্ট্রীয় শান্তি আর নিরাপত্তা বজায় রখা আন্তরাষ্ট্রীয় শান্তি আর নিরাপত্তা বজায় রখা রাষ্ট্রসংঘর প্রধান আর প্রথম ছাত্র ছাত্রী সকল চমু উত্তর প্রশ্নাবলী সমূহ আলোচনা করো অহা কোয়েশন নম্বর ওয়ান রাষ্ট্রসংঘর তিনটা উদ্দেশ্য লিখা দুই হাজার ছয় চনের হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত এই প্রশ্নটি সুদিছিল উত্তর রাষ্ট্রসংঘর তিনটা উদ্দেশ্য হল এক নম্বর আন্তরাষ্ট্রীয় শান্তি আর নিরাপত্তা বজায় রখা দুই নম্বর সমান অধিকার আর আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিত দেশ সমূহ মাজত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা তিন নম্বর আন্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতার ভিত্তিত অর্থনৈতিক সামাজিক আর সাংস্কৃতিক সমস্যা সমূহ সমাধান করা আর প্রত্যেকজন ব্যক্তি যাতে মানব অধিকার আর মৌলিক অধিকার উপভোগ করবেন তার ব্যবস্থা করা এই তিনটা রাষ্ট্রসংঘর প্রধান উদ্দেশ্য দুই নম্বর প্রশ্ন রাষ্ট্রসংঘর ছটা বিশেষ অভিকরণ কি কি দুই হাজার এগারো চনের হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাতে প্রশ্ন উত্তর রাষ্ট্রসংঘর ছটা বিশেষ অভিকরণ হল এক নম্বর আন্তরাষ্ট্রীয় শ্রমিক সংঘ ইন্টারনেশনেল লেবার অর্গেনাইজেশন দুই নম্বর রাষ্ট্রসংঘর উন্নয়ন আঁচনি ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম তিন নম্বর রাষ্ট্রসংঘর মানব অধিকার আয়োগ ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটস কমিশন চারি নম্বর রাষ্ট্রসংঘর শিশু পুঁজি ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারনেশনেল চিলড্রেন্স ইমার্জেন্সি ফান্ড পাঁচ নম্বর আন্তরাষ্ট্রীয় মুদ্রা নিধি ইন্টারনেশনেল মনিটরি ফান্ড ছয় নম্বর খাদ্য আর কৃষি সংগঠন ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গেনাইজেশন এই ছটা হল রাষ্ট্রসংঘর বিশেষ অভিকরণ তিন নম্বর প্রশ্ন রাষ্ট্রসংঘ কেতিয়া মানব অধিকার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে মানব অধিকার ঘোষণাপত্র প্রধান উদ্দেশ্য কি দুই হাজার সতেরো চনের হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাতে এই প্রশ্নটি দিছিল উত্তর রাষ্ট্রসংঘই মানব অধিকার আয়োগের প্রতিষ্ঠা করে উনিশশো ছয়চল্লিশ চনের ষোলো ফেব্রুয়ারিত জন্মখনত মুঠ সদস্য আসিল ওঠর জন রাষ্ট্রসংঘর সাধারণ সভায় উনিশশো আটচল্লিশ চনের দশ ডিসেম্বর তারিখে আটচল্লিশ খন সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থনত মানব অধিকার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে মানব অধিকার আয়োগর ঘোষণাপত্রর প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্বর প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের প্রয়োজন হওয়া অধিকার সমূহ সুরক্ষা দিয়া তলত উল্লেখ করা আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান কেটার মুখ্য কার্যালয়ের নাম লিখা দুই হাজার ওঠেরো চনের হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাতে এই প্রশ্নটি দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্রিকেট পরিষদ ইয়ার উত্তর হব দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার মুখ্য কার্যালয় কাঠমাণ্ডু ইয়াক চমুকে সার্ক বলে কোয়া হয় সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিয়নেল কোপারেশন ইয়ার মুখ্য কার্যালয় কাঠমাণ্ডু খ নম্বর আন্তরাষ্ট্রীয় ক্রিকেট পরিষদ মুখ্য কার্যালয় দুবাই ইন্টারনেশনেল ক্রিকেট কাউন্সিল ইয়ার মুখ্য কার্যালয় দুবাই কোয়েশন নম্বর ফাইভ ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় মানব অধিকার আয়োগ সম্পর্ক এটি টুকা লিখা দুই হাজার ওঠেরো চন দুই হাজার বিশ চনত এই প্রশ্নটি সুটিছিল উত্তর ভারতবর্ষত উনিশশো তিরানব্বই চনত আঠাইশ সেপ্টেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করে আর সেই মর্মে উনিশশো তিরানব্বই চনের বারো অক্টোবর তারিখে রাষ্ট্রীয় মানব অধিকার আয়োগ গঠন করা হয় সেই বছর ওঠর ডিসেম্বর তারিখে অধ্যাদেশ সংসদে গ্রহণ করে উনিশশো চুরানব্বই চনের আট জানুয়ারি তারিখে বিধেয়ক রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে আইনত পরিণত হয় এই আইনখন মানব অধিকার সুরক্ষা আইন উনিশশো তিরানব্বই নামে জনা যায় রাষ্ট্রীয় মানব অধিকার আয়োগের সভাপতিজন ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের প্রাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ হব লাগিব আয়োগের সদস্য সমূহ এজন সদস্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ন্যায়াধীশ বা প্রাক্তন ন্যায়াধীশ হব লাগিব এজন সদস্য কোনো উচ্চ ন্যায়ালয়ের মুখ্য ন্যায়াধীশ বা প্রাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ হব লাগিব দুজন সদস্য মানব অধিকার সম্পর্কীয় জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা থাকা ব্যক্তি ইয়ার উপরেও রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘু আয়োগের সভাপতি অনুসূচিত জাতি আর জনজাতি আয়োগের সভাপতি 
মহিলা আয়োগের রাষ্ট্রীয় সভাপতি সদস্য হিসাবে থাকে এই আয়োগের সদস্যসল রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছর কার্যকালের নিযুক্তি দিয়ে মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় মানব অধিকার আয়োগে মানব অধিকার উলঙ্ঘার সকল দিক পর্যালোচনা করে আর সরকারক বিভিন্ন সময়ত প্রতিবেদন দাখিল করে মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল রাষ্ট্রীয় মানব অধিকার আয়োগ সম্পর্কে ইয়াত যে কথা আলোচনা করা হয়েছে ইয়াতকে আরও ভালকে লিখবলে তোমালকে চেষ্টা করবা কোয়েশন নাম্বার সিক্স রাষ্ট্রসংঘর সচিব প্রধানজনক কিদরে নিয়োগ করা হয় রাষ্ট্রসংঘর প্রথম সচিব প্রধানজন কোন আছে দুই হাজার উনিশ সনের হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাতে এই প্রশ্নটি সুদিছে রাষ্ট্রসংঘর সচিব প্রধানজনক রাষ্ট্রসংঘর সনদর সাতানব্বই নং অনুচ্ছেদ মতে নিরাপত্তা পরিষদর অনুমোদন মর্মে সাধারণ সভায় নিয়োগ করে সচিব প্রধানের কার্যকাল পাঁচ বছর হয় রাষ্ট্রসংঘর প্রথম সচিব প্রধানজন আসিল নরওয়ের ট্রাইফ হলডান লি কোয়েশন নম্বর সেভেন রাষ্ট্রসংঘর নিরাপত্তা পরিষদর এটি চুমু বিবরণ দিয়া দুই হাজার উনিশ সনের হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত এই প্রশ্নট নিরাপত্তা পরিষদ রাষ্ট্রসংঘর এটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদ দুই ধরনের সদস্য থাকে স্থায়ী সদস্য আর অস্থায়ী সদস্য স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রকেইখন হল আমেরিকা গ্রেট ব্রিটেন ফ্রান্স রাশিয়া আর চীন অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রসংঘ গঠনের সময় ছখন রাষ্ট্র আছিল এই সংখ্যা উনিশশো তেষষ্টি সনত বৃদ্ধি করে দশখন রাষ্ট্র করা হয় স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রকেইখনের ভেটো ক্ষমতা আছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রই ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিব পারে। রাষ্ট্রসংঘর সচিব প্রধানজনক রাষ্ট্রসংঘর সনতর সাতানব্বই নং অনুচ্ছেদ মতে নিরাপত্তা পরিষদর অনুমোদন মর্মে সাধারণ সভায় নিয়োগ করে কোয়েশন নম্বর এইট রাষ্ট্রসংঘর মূল লক্ষ্য আর নীতি সমূহ উল্লেখ করা দুই হাজার আট সনের হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাতে এই প্রশ্নট উত্তর রাষ্ট্রসংঘর মূল লক্ষ্য আন্তরাষ্ট্রীয় শান্তি আর নিরাপত্তা বজাই রখা সমান অধিকার আর আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিত দেশসমূহের মাজত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা আন্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতার ভিত্তিত অর্থনৈতিক সামাজিক আর সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহ সমাধান করা আর প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যাতে মানব অধিকার আর মৌলিক অধিকার উপভোগ করিব পারে তার ব্যবস্থা করা আর চতুর্থতে উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহ সমাধানের বিভিন্ন দেশের মাজত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র হিসাবে কার্য সম্পাদন করা এই চারিটা আসিল রাষ্ট্রসংঘর মূল লক্ষ্য রাষ্ট্রসংঘর নীতিসমূহ এক নম্বর সকল সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌম নীতির ভিত্তিত রাষ্ট্রসংঘর প্রতিষ্ঠা হব দ্বিতীয়তে রাষ্ট্রসংঘর সনদ উল্লেখ করা নিয়মাবলী মানি লই সকল সদস্য রাষ্ট্রে নিজের দায়িত্ব পালন করিব লাগিব তৃতীয়তে আন্তরাষ্ট্রীয় শান্তি নিরাপত্তা আর ন্যায়ত কোনো আঘাত নোহাক সকল সদস্য রাষ্ট্রই সকল ধরনের বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করিব লাগিব। চতুর্থতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা করার ক্ষেত্রে কোনো সদস্য রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করিব নিব পাঁচ নম্বর সনত উল্লেখ করা মতে রাষ্ট্রসংঘয় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সদস্য রাষ্ট্রসমূহে রাষ্ট্রসংঘ সহায় করিব লাগিব। আর রাষ্ট্রসংঘয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রক সহায় করিব নিব ছয় নম্বর রাষ্ট্রসংঘয় সদস্য রাষ্ট্রসমূহ আভ্যন্তরীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ নকর এই ছটা আসিল রাষ্ট্রসংঘর মূল নীতি রাষ্ট্রসংঘয় বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার বাবে লওয়া পদক্ষেপর বিষয়ে আলোচনা করা নাইবা রাষ্ট্রসংঘয় বিশ্ব শান্তির বাবে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে চমুক আলোচনা করা এই প্রশ্নটি দুই হাজার একুশ সনের হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার বাবে অতিকে গুরুত্বপূর্ণ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট উত্তর রাষ্ট্রসংঘ বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠার বাবে লওয়া পদক্ষেপ সমূহ এতালে আশাপ্রদ আর ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে আছে বহু ক্ষেত্র আমেরিকায় রাষ্ট্রসংঘর অনুমোদন নোহাক সামরিক কার্যপন্থা হাতত লওয়া দেখা যায় যদিও রাষ্ট্রসংঘ যুদ্ধর পরিবেশ পরাহত করবলে সক্ষম হয়েছে রাষ্ট্রসংঘ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার বাবে গ্রহণ করা ব্যবস্থা সমূহ নাম্বার ওয়ান নিরস্তিকরণ আয়োগ উনিশশো বাউন্ন সনত গঠন করা হয়েছিল নাম্বার টু আংশিকভাবে আণবিক অস্ত্রর বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ চুক্তি নাইনটিন বহি মহাকাশ চুক্তি নাইনটিন নাম্বার ফোর পারমাণবিক অস্ত্র সংকোচন চুক্তি নাইনটিন সিক্সটি এইট নাম্বার ফাইভ সমুদ্রতুলি নিয়ন্ত্রণ চুক্তি নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান নাম্বার সিক্স সল্ট ওয়ান নাইনটিন সেভেন্টি টু নাম্বার সেভেন সল্ট টু নাইনটিন সেভেন্টি নাইন নাম্বার এইট পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি নাইনটিন নাইনটি থ্রি স্টার্ট ওয়ান নাইনটিন নাইনটি ওয়ান স্টার্ট টু নাইনটিন নাইনটি 
পরীক্ষা নিষিদ্ধ চুক্তি সিটিবিটি কম্প্রিহেন্সিভ টেস্ট বান টিউটি নাইনটিন আৰু প্ৰতিৰোধমূলক কূটনীতি দুই চন এই চুক্তিবোৰ বিশ্বলৈ শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰাত বিশেষ অৰিহণা যোগাইছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দায়িত্ব সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ যাৰ জৰিয়তে বিশ্ব শান্তি বজাই ৰাখিব পাৰিব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান খণ্ডৰ আন্তৰ্জাতিক সংস্থাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু অন্যান্য নামৰ পাঠৰ পাঠ আলোচনা তিনিটা অনলাইন ক্লাছৰ জৰিয়তে আগবঢ়োৱা হৈছে লগতে আজি এই পাঠৰ পৰা আগন্তক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে সাম্ভাব্য প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহৰ আলোচনা কৰা হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকৰ এই প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনাই তথা পাঠ আলোচনাই বহুখিনি সহায়ক হ'ব লগতে তোমালোকে এই পাঠ আলোচনা প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনাৰ এই ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজিৰ পাঠ আলোচনাৰ ভিডিঅ' শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ হেভ এ গুড ডে